ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுக்கன்யா ராஜ்குமார் அண்ட் வெல்கம் டு உருவில்லம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் ஆக்சுவலாக உங்களோட சாயில் அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேயே நீங்கள் வந்து வச்சு வளர்க்கலாம் அது வந்து மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தா இட்ஸ் வெரி நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் அல்கலைன் ரிச் ஃபுட் ஆக்சுவலாக இது வந்து மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நிறைய சீட்ஸில் நம்ம பண்ணலாம் பட் நம்ம வந்து நம்ம கிச்சனில் என்னென்ன சீட்ஸ் அவைலபிளோ அதை வச்சு இன்றைக்கி வந்து மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் வளர்க்கலான்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்திங்கள்ல இதில் தான் மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் இது பாருங்கள் சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் தான் நம்ம வந்து க்ரோ பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி நான் வந்து க்ரோ பண்ணது வந்து மஸ்டர்டு அதாவது வந்து கடுகு வீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு இது வெந்தயம் இது இப்போது நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் ஃபஸ்ட்டு சாயில் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த விதைகளை வந்து விதைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு மூணு கண்டெய்னர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு சின்னது இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஹோல் ஹோல் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஹோல்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட்டு ஹோல் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஹோல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த ஹோலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் வந்து நெட் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இது பழைய நெட் எங்களோட இது யூஸ் வீட்டில் இருந்தது அது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சின்ன கோகனட் ஷெல்லோ இல்லைனா வந்து அதாவது இந்த தேங்காவோட சரட்டை இல்லைனா வந்து ஒரு கல் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைனா வந்து பெபிள்ஸ் கூட கீழே போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் ஓகே ஐ கீப் திஸ் ஸோ இதை எப்படி சைடில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் என்னென்ன போடலான்னு பார்த்தோன்னா நான் வந்து என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு வந்து கடுகு கீரை நீங்கள் போடலாம் கடுகு வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வெந்தயம் ஊற வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து கோதுமை ஊற வச்சுருக்கேன் ஃபார் வீட் கிராஸ்க்காக சரிங்களா வீட் கிராஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கடையில் நிறைய கடையில் கிடைக்குது இது நார்மலாக நான் யூஸ் பண்ண சீட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு கடையில் கிடைக்கும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி வந்து பேக்கெட்டில் வந்து கடுகு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வந்து பேக்கெட்டில் கிடைக்கும் கோதுமையும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் கடையில் வாங்கினது தான் எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஊற வச்சா போதும் ரொம்ப எல்லாமே நான் தேவையில்லை அந்த இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து சாயில் மிக்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் பண்ணி இதுக்கு வந்து நீங்கள் கிச்சனில் வச்சுக்கிறனால சாயில் தேவையே கிடையாது ஒன்லி வந்து நம்ம எதில் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோபீட் அண்ட் தென் வேர்மி கம்போஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு தான் கொக்கோபீட்டும் வேர்மி கம்போஸ்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வந்து அதில் வந்து போடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்னென்ன எடுக்க போகிறோன்னா இந்த மூணு இதுக்கு நம்ம போடணும் இல்லைங்களா சாயில்லையும் போடலாம் பட் வந்து நம்ம கிச்சனில் வச்சுக்கிறனால சாயில் வேண்டான்றதுனால இது ரெண்டில் போட்டேன் சாயில்லையும் நீங்கள் வந்து நம்ம நார்மலாக சாயில் மிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி சாயில் மிக்ஸ் பண்ணி அதுலேயும் நீங்கள் வந்து மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் போடலாம் நம்ம கிச்சனில் வைக்கிறனால இல்லை கிச்சனோட விண்டோஸில் வைக்கிறனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒன்லி கொக்கோபீட் அண்ட் வேர்மி கம்போஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஒன் இஸ் டு ஒன் கொக்கோபீட் ஒன் பார்ட்னா வேர்மி கம்போஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஸோ இது மூணு ஸ்பூன் நாலு எடுத்திருக்கேன் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸோ எல்லாத்துலேயும் போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீட்ஸு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே போடணும் இல்லையா அதனால் வந்து ஹாஃப் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ இந்த மூணு ட்ரேலையும் போட்டிருக்கோம் மூணு ட்ரேல இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் 
ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட் கிராஸ்க்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஊற வச்சு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஜெர்மினேஷன் இருக்கும் அதை சீக்கிரமாக வந்து முளைப்பு இருக்கும் அதனால தான் ஊற வச்சு போடுறது ஓகேங்களா இப்போ இதில் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் இது மேலே என்ன பண்ணுன்னா இது கவர் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு கொக்கோ பீட்டு லைட் வெயிட் லைட்னால் சீக் லைட் வெயிட்டாக இருக்குன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து மொளை வந்துடும் முடிஞ்சா கொஞ்சம் கொக்கோ பீட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் வாட்டர் வாட்டர் வந்து நீங்கள் அப்படியே போர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே போர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா வாட்டர் அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ப்ளாஷ் ஆகி வெளியே வந்துடும் அதாவது வெளியே வெளியே தெரிச்சிருமோ இல்லைனா வந்துட்டு உள்ளே போகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பாட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் அதில் வந்து நீங்கள் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வாட்டர் வந்து ஷவர் மாதிரி அப்படி ஸ்ப்ளாஷ் ஆகும் அழகாக அந்த மாதிரி வரும் ம் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு கார்னரில் இப்போ நம்ம வச்சிடலாம் கிச்சனில் ஸோ தட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு எனிவே வந்து செவன் ஒன் வீக் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ வந்து அந்த ஸ்டேஜஸ் கூட நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எப்படி எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் வந்து கிச்சனில் ஒரு கார்னர் ஒரு ஜன்னலில் கொஞ்சம் சன்லைட் லைட்டாக அப்படியே வர மாதிரி வச்சாலும் ஓகே இல்லைனா வந்து விண்டோவில் நீங்கள் வச்சு கிச்சன் விண்டோஸில் நீங்கள் வச்சாலும் ஓகே தான் இப்போ இது இதுக்கப்புறம் இதோட ப்ராக்ரெஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கல்ல எப்படி வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் வந்து செ விதை போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேஸ் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ்ஸு இது வந்து இன்றைக்கி வந்து டென்த் டே டென்த் டே தான் நம்ம இது இப்படி வளர்ந்து இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா வளைஞ்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து ரொம்ப ரிச் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டுன்னு கூட சொல்கிறாங்க இது நம்ம வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டுனா ஆக்சுவலாக ஒரு அடல்ட் பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ நியூட்ரிஷன் இருக்குமோ அந்த நியூட்ரிஷன் அளவு வந்து இந்த மைக்ரோ க்ரீன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இருக்கும் மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் வந்து ரிச் இன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷியம் அயன் மினரல்ஸ் எல்லா நியூட்ரிஷனும் இதில் இருக்குது மைக்ரோ க்ரீன்ஸில் அண்ட் தென் மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து எப்போ நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ க்ரீன் ஃபுல்லாக நம்ம எப்படி சொல்லலாம் கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ லீவ்ஸ் அதாவது வந்து ரெண்டு இலைங்க வந்துட்டு அந்த இதுலேருந்து வெளியே வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அந்த அந்த விதையிலேருந்து வந்து ரெண்டு ரெண்டு லீவ்ஸ் வரும் இந்த கிராஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா டூ லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கும் ஒரு லீஃபாக வந்து அந்த ரெண்டாக வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் டூ டூ லீவ்ஸ் வந்திருக்கும் பாருங்கள் அதுதான் மைக்ரோ க்ரீன்ஸுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸ்ப்ர இது ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கிடையாது மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் வேறு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வேறு ஸ்ப்ரவுட்ஸ்னால் வந்து ஜீரோ டு செவன் டேஸில் நீ
ஆனால் மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து டூ வீக்ஸ் அதாவது செவன் டு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது தான் வந்து மைக்ரோ கிரீன்ஸ் மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து நிறைய வெளிநாட்டுங்களில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சீட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் மெயினாக வந்து சன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட்டாணி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இந்த மாதிரி மஸ்டர்டு க்ரீ வீட் கிராஸ் எல்லாமும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது மெயினாக வீட் கிரீன் இருக்கும் அந்த வந்து நீங்களே உங்கள் உங்கள் கையால் நீங்கள் வந்து வளர்க்கம் வளர்ந்து அதை சாப்பிடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் இல்லைங்களா ஓகே இது வந்து இந்த வீடியோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பார்ட்டில் நீங்கள் வந்து அதை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதோட மெயினாக வந்து அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணால் என்னென்ன எதனால் வந்து எப்படி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் சக்ஸஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அதுக்கு நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவோம் உங்கள் டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கூட கிளியர் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஸ